பேசியத்திற்குரிய நேர்களே வணக்கம் மூன்றாம் உலக போர் தொடர் சொற்பொழிவிலே உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த தொடர் சொற்பொழிவிலே பூமி தோன்றிய நாள் முதலாக மனிதன் தோன்றிய நாள் முதலாக நதிக்கரைகளிலே தோன்றிய பல்வேறு நாகரிகங்கள் என உலக வரலாறுகள் எல்லாம் சுருக்கமாகவும் சுவையாகவும் ஒரு தொடர்ச்சியாக தொடர்கதை போல் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் கடந்த பதிவுகளை எல்லாம் நீங்கள் காண்பதற்கு வசதியாக அதனுடைய இணைப்புகளை இதற்கு கீழாக கொடுத்திருக்கிறேன் அவைகளையும் நீங்கள் பார்த்து பயன்பெற வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த நதிக்கரை நாகரிகங்களுடைய வரிசையிலே இன்றைய தினம் நாம் கிரேக்க நாகரிகம் குறித்து உரையாட இருக்கின்றோம் வாருங்கள் கிரேக்க நாகரிகத்தினுடைய பல்வேறு சிறப்புகளை எல்லாம் தொடர்ச்சியாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கிரேக்கர்கள் இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய நன்கொடையாக இந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டினுடைய சிறப்புகளைத்தான் நான் கடந்த பதிவுகளிலே சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இன்றைக்கும் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டு குறித்தான செய்தியை தான் உங்களுக்கு சொல்லவிருக்கின்றேன் இந்த ஒலிம்பிக் இது கிரேக்கர்கள் கண்டுபிடித்தது இடையிலே அது நின்று போனது பிற்காலத்திலே அது மறுபடியும் தொடங்கியது எப்போது தொடங்கியது யாரால் தொடங்கியது என்று கேட்டால் அதிலே நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமான தகவல் இருக்கிறது ஒரு கவிஞனின் கவிதை வரிதான் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டியை மீண்டும் துவங்குவதற்கு காரணமாக இருந்தது என்பது நம்மை ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றிலே கிரேக்கத்தை சார்ந்த ஒரு கவிஞன் பானாஜி ஓடிஸ் என்பது அவனது பெயர் அவர் எழுதிய இறந்தவர்களின் உரையாடல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கவிதை அது கிரேக்க நகரத்தினுடைய ஏதன்ஸ் நகரத்தினுடைய பல்வேறு சிறப்புகளை எல்லாம் வெளி உலகத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்த்தது அந்த ஏதன்ஸ் நகரத்திலே அந்த ஒலிம்பியா மலை அடிவாரத்திலே உலவிய அந்த ஒலிம்பிக் வீரர்களுடைய அந்த வீரம் அவர்களது தீரம் இவைகளையெல்லாம் அந்த கவிதை மிகச் சிறப்பாக பேசியது இது ஐரோப்பா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் மத்தியிலே செல்வந்தர்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இப்படிப்பட்ட ஒரு செழுமையான நாகரிகம் இந்த ஐரோப்பா மண்ணிலே இருந்ததா என்று அவர்கள் வியந்து வியந்து தங்களுக்குள்ளே பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பேச்சு செயலாக மாறியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்திலே ஒலிம்பியா நகரிலே அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது அந்த அகழ்வாராய்ச்சியும் மறுபடியும் ஐரோப்பா முழுவதும் அந்த ஏதன்ஸ் நகரத்தினுடைய பெருமையை ஒலிம்பிக் போட்டியினுடைய பெருமையை ஒரு அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது என்று சொன்னால் மிக இல்லை அதன் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டிலே பிரெஞ்சு நாட்டை சார்ந்த பைரேடி கோபர்டின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அவர் மீண்டும் ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்த வேண்டும் என்று முதல் முதலிலே குரல் கொடுக்கிறார் கோரிக்கை வைக்கிறார் அவர் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் துப்பாக்கி சுடும் போட்டிகளிலே மிக திறமையாக அவர் வந்து போட்டியிட்டு அதில் பல்வேறு பரிசுகளை எல்லாம் பெறக்கூடியவர் விளையாட்டுத் துறையிலே தடம் பறித்தவர் தான் இந்த கோபர்டின் எனவே இந்த கோபர்டினுடைய குரல் ஐரோப்பிய சமூகத்தால் உற்று கேட்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கிலே பாரிஸிலே அகில உலக விளையாட்டுத் துறையை சார்ந்த அத்துணை பேரும் சேர்ந்து கூடி இந்த ஒலிம்பிக் போட்டியை நாம் வந்து மீண்டும் நடத்தலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்து சிந்தித்து பார்த்து முடிவு செய்கிறார்கள் அந்த முடிவின் விளைவாகத்தான் இன்றளவும் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது உடனடியாக அவர்கள் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறிலே மீண்டும் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்த வேண்டும் அதுவும் எங்கே நடத்த வேண்டும் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி எங்கே பிறந்ததாக வரலாற்றிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த ஏதன்ஸ் நகரத்திலேயே அந்த கிரீஸ் நாட்டிலேயே இந்த ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் முடிவு செய்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக அத்லட்டிக் போட்டிகள் என்று சொல்லுவோமே அந்த அத்லட்டிக் போட்டிகளை கிரேக்கர்கள் தொன்மையான காலத்திலே எந்த மைதானத்திலே நடத்தினார்களோ அந்த மைதானத்திலே நடத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கிமு முன்னூற்றி முப்பதிலே பானாத்தானிக் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த விளையாட்டு மைதானத்திலே கிரேக்கர்கள் அத்லட்டிக் போட்டிகளை நடத்தினார்களோ அந்த பானாத்தானிக் விளையாட்டு மைதானத்தையே புதுப்பித்து அங்கேயே ஒலிம்பிக் போட்டியை நாம் துவங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த கிரீஸ் நாட்டு மன்னர் அவர்தான் கொடியசைத்து வைக்க மீண்டும் அதே கிரேக்க மண்ணிலே ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்றது என்கின்ற வரலாற்று தகவல்களை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது 
நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது வரலாறு எப்பொழுதும் தன்னை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நாம் ஒரு ஆச்சரியமான உண்மையாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி இதைத்தான் நவீன ஒலிம்பிக் என்று சொல்கிறோம் இந்த நவீன ஒலிம்பிக் போட்டிக்காக குரல் கொடுத்த அந்த கோபத்தில் அவர்தான் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட உலக ஒலிம்பிக் சங்கத்தினுடைய தலைவராக முதல் முதலே பொறுப்பேற்கிறார் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை அவர் பொறுப்பில் இருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அவர் துப்பாக்கி சுடுவதிலே வல்லவர் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியிலே பல பரிசுகளை பெற்றவர் என்று சொன்னேன் எனவே அவர் ஒலிம்பிக் போட்டியிலே எந்த போட்டியை வைக்கிறீர்களோ இல்லையோ இந்த துப்பாக்கி சுடும் போட்டியை வைக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தி அதை துப்பாக்கி சுடும் போட்டியை அதில் இடம்பெற செய்தார் இந்த கோபற்றின் குறித்து ஒரு வேதனையான செய்தியும் உண்டு ஆம் இவர் தனது கடைசி நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே அவர் அந்த அகில உலக ஒலிம்பிக் சங்கத்தினுடைய தலைவர் பொறுப்பாக எந்த நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தாரோ அந்த நாற்காலியிலே அமர்ந்த வண்ணம்தான் உயிர் தொடர்ந்தார் என்கின்ற ஒரு வேதனையான செய்தியெல்லாம் நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி கிரேக்கத்திலிருந்து தான் தொடங்கியது என்பதை நான் பல இடங்களிலே உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்தி இருந்தேனே கிரேக்கத்திலே ஏன் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி கிரேக்கர்களால் கொண்டாடப்பட்டது என்ற தகவலை பார்க்கும்போது அது நமக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஆம் ஒரு சிறு குழந்தையின் அழுகையை நிறுத்துவதற்காகத்தான் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்றது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா நாளை பார்ப்போம்